முன்பொரு காலத்துல வெங்கடாபுரம்ங்கிற ஊர்ல ஒரு மூதாட்டி இருந்தாங்க அவங்க பாத யாத்திரையா போற யாத்திரிகர்களுக்கு அறைய வாடகைக்கு கொடுத்து அதுல கிடைக்கிற பணத்துல வாழ்ந்து வந்தாங்க மூதாட்டியோட வீடு நாலு தெரு முற்ற இடத்துல இருந்ததால பாதசாரிகள் எல்லாரும் எப்பவும் வந்து போக இருந்ததால அது எப்பவும் பரபரப்பாவே இருக்கும் இது அப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் ராத்திரி நாலு பலமான வாலிபர்கள் பக்தர்கள் வேஷத்துல வந்து மூதாட்டி கிட்ட போய் பாட்டி நாங்க காசி யாத்திரைக்கு கிளம்புறோம் அதனால இந்த ஊர்ல கொஞ்ச நாள் இருக்கலான்னு வந்திருக்கோம் அதுக்காக எங்களுக்கு ஒரு அரை வாடகைக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு அந்த மூதாட்டி அவங்களோட கோலத்தை பார்த்து அறைய கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் தயங்கினாங்க அப்ப அவங்க பாட்டி கிட்ட நாங்க தேவாலயங்கள்ல பஜனை செய்யறோம் அங்க பக்தர்கள் குடுக்கிற பணத்துல தான் யாத்திரை செய்யறோம் இந்த ஊரு ராம ஆலயத்துல கூட ஒரு மாசம் நாங்க பஜனை செய்யலான்னு நினைக்கிறோம் அதனால எங்க மேல இறக்கப்பட்டு எங்களுக்கு ஒரு அறைய வாடகைக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் அப்படி கேட்டதுனால பாட்டி இல்லன்னு சொல்ல முடியாம ஒரு அறைய வாடகைக்கு கொடுத்தாங்க அந்த அறைக்கு பொருட்களோட வந்த அவங்க அவங்க கிட்ட இருந்த ஒரு மூட்டைய எடுத்து பாட்டி கிட்ட கொடுத்து இத பத்திரமா வச்சுக்க சொல்லி சொன்னாங்க அப்ப அந்த பாட்டி இது என்ன மூட்டைன்னு கேக்கும் போது நாங்க இவ்வளோ நாள் பஜனை செஞ்சு சம்பாரிச்ச பணம் சுமாரா ஆயிரம் வராகங்கள் அதுல கட்டி வச்சிருக்கோம் எங்க அறையில சரியான பாதுகாப்பு இல்லாததுனால உங்க இரும்பு பெட்டில இத பத்திரமா வைங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அந்த மூதாட்டி சரின்னு சொல்லி பண மூட்டையே எடுத்துக்கிட்டாங்க பாட்டி இன்னொரு விஷயம் இந்த மூட்டைய நாங்க நாலு பேரும் சேர்ந்து வந்து கேட்டாதான் கொடுக்கணும் அத மட்டும் மறந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டாங்க அதுக்கு அந்த பாட்டி சரின்னு சொன்னாங்க இப்படியே கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சுது ஒரு நாள் நாலு பேரும் பஜார்ல இருந்த துணி கடையில துணி வாங்கலான்னு வந்தாங்க அங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச துணி எல்லாத்தையும் எடுத்து ஓர வச்சு அவங்கல்ல ஒருத்தனை மூதாட்டி வீட்டுக்கு அனுப்பி பண மூட்டைய எடுத்துட்டு வான்னு சொல்லி அனுப்புனாங்க பாட்டி கண்ணு கெட்டின தூரத்துல இருந்ததால கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஒருத்தன் பாட்டி கிட்ட வந்து நாங்க எல்லாரும் புத்தாடைகளை வாங்கலாம்னு நினைக்கிறோம் அங்க இருக்கிற ஆடை கடையில என்னோட நண்பர்கள் இருக்காங்க நாங்க உங்க கிட்ட குடுத்த பண மூட்டைய குடுத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து கொஞ்சத்தை எடுத்து செலவழிப்போம் அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ அந்த பாட்டி கடையில இருந்த மூணு பேரையும் பார்த்து அங்கிருந்து மூணு பேர் கிட்டையும் பண மூட்டையை வந்துட்டு குடுக்கலாமா அப்படின்னு சத்தமா கேட்டாங்க அப்போ அங்க இருந்த மூணு பேரும் குடுங்கன்னு சைக செஞ்சாங்க அப்போ அந்த பாட்டி அப்பாவியா அந்த மூட்டைய வந்தவங்க கிட்ட கொடுத்து அனுப்பினாங்க பண மூட்டைய வாங்கினவ எல்லார் கண்ணிலையும் மண்ண தூவி அங்க இருந்து ஓடி போயிட்டான் ரொம்ப நேரம் ஆகியும் அவ வராததுனால மீதி இருந்தவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தது சத்திரத்துக்கு வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவ பண மூட்டையோட ஓடி போயிட்டாங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க உடனே அந்த மூணு பேரும் ஒரு யோசனை பண்ணி பாட்டி கிட்ட போயி எதுவும் தெரியாதபடி பாட்டி நாங்க உங்க கிட்ட குடுத்த பண மூட்டைய குடுங்க எங்களுக்கு அவசரமா தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பாட்டி ஆச்சரியப்பட்டு நீங்க சரின்னு சொன்னதுனால தானே இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க கிட்ட பண மூட்டைய கொடுத்த இப்ப நீங்க மறுபடியும் வந்து கேட்டா எப்படி அப்படின்னு அப்பாவியா கேட்டாங்க பாட்டி சொன்னதை கேட்ட அந்த மூணு பேரும் பல பிரச்சனைகளை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த பாட்டி பெரிய திருடியா இருப்பா போல எங்க பணத்தெல்லாம் திருடிட்டு இப்ப ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி நாடகம் ஆடுறா அப்படின்னு அந்த இடத்துல சத்தம் போட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த சத்தத்தை கேட்டு சுத்தி இருந்த எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ஆனா அவங்க யாரும் எதுவும் சொல்லாம மௌனமா இருந்தாங்க அந்த சத்திரத்திலேயே அன்னைக்கு முதல் நாள் வந்த பரத் அப்படிங்கிற வாலிபன் மட்டும் பாட்டிய காப்பாத்துறதுக்காக உங்களுல ஒருத்த வந்து பாட்டி கிட்ட பணத்தை வாங்கி போனத நான் கூட பாத்த இப்ப நீங்க மூணு பேரும் இப்படி பேசறது சுத்தமா நல்லால அப்படின்னு சத்தம் போட்டான் அப்ப அந்த மூணு பேரும் இன்னும் சத்தமா ஓஹோ நீ இந்த பாட்டியோட சேர்ந்து திருடுற திருடனா அப்படின்னு இப்போ பரத் மேல பழி போட்டாங்க இப்படி அவங்களுக்குள்ள இருந்த பிரச்சனை பெருசாகி விஷயம் பஞ்சாயத்து தலைவர் கிட்ட போச்சு பஞ்சாயத்து தலைவர் பாட்டி கிட்ட அவங்க உங்க கிட்ட பண மூட்ட கொடுத்தது உண்மைதானா அப்படின்னு கேட்டாரு ஆமா கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி நான் அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு தான் அவங்கள வந்த ஒருத்தங்கிட்ட பண மூட்டையையும் கொடுத்த என்ன நம்புங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பஞ்சாயத்து தலைவர் பாட்டி அவங்க உங்ககிட்ட பண மூட்டைய கொடுக்கும் போது 
அவங்க என்ன சொன்னாங்க நாலு பேரும் வந்து கேட்டாதான் பண மூட்டைய குடுக்கணும்னு சொன்னாங்கல்ல அப்புறம் ஏன் நீ அப்படி செய்யல அப்படின்னு கேட்டாரு அதுக்கு அந்த பாட்டி அந்த மூணு பேரும் பணத்தை கொடுங்கன்னு சைக செஞ்சாங்க அத நம்பிதான் கொடுத்த அப்படின்னு சொன்னாங்க பஞ்சாயத்து தலைவர் பாட்டி கிட்ட நீ தப்பு செஞ்சுட்ட அந்த நாலு பேரும் வந்து கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நீ கொடுத்துருக்கணும் ஆனா ஒருத்தர் வந்து கேக்கும் போது நீ கொடுத்திருக்க அதனால நீ அவங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாரு இது எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு இருந்த பரத் ஐயா பாட்டி பண முட்டைய கொடுத்ததுக்கு நான் தான் சாட்சி நான் கண்ணால பாத்த இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பாட்டிய ஏமாத்தணும்னு பாக்குறாங்க நீங்க தான் சரியான தீர்ப்ப சொல்லணும் அப்படின்னு பாட்டி தரப்புல பேசினான் ஐயா பாத்தீங்களா இவ இந்த பாட்டியோட சேர்ந்து பணத்தை திருடி இப்ப எதுவும் தெரியாத மாதிரி இங்க வந்து பொய் சாட்சி சொல்றான் அப்படின்னு சத்தமா பேசினான் பஞ்சாயத்து தலைவர் பரத் கிட்ட இது விஷயமா வேற எதுவும் சொல்ல முடியாதுப்பா நீ பாட்டிக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைச்சேனா அந்த பணத்தை நீ கொண்டு வந்து பாட்டியோட பிரச்சனைய தீர்த்து வை அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கு பரத் சரி நீங்க சொன்ன மாதிரியே பணத்தை கொண்டு வந்து நான் கொடுக்கற ஆனா அவங்க சொன்ன மாதிரி நாலு பேரும் சேர்ந்து வந்தாதான் அந்த பணத்தை அவங்க கிட்ட நான் கொடுப்பேன் அவங்க சொன்னபடியே நாலு பேரும் சேர்ந்து வந்தாதான் பணத்தை தரணும் ஆனா இங்க மூணு பேரு தானே இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த மூணு பேருக்கும் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம திருட்டு மொழி முழிச்சாங்க அப்போ பரத் அந்த நாலு பேரை பத்தி பஞ்சாயத்து தலைவர் கிட்ட இன்னொரு உண்மையையும் சொன்னான் ஐயா இந்த நாலு பேரும் இதே மாதிரி எல்லாரையும் ஏமாத்தி வாழற திருடர்கள் யாருக்கும் தெரியாதபடி மாறு வேஷத்துல ஊரு ஊரா தெரிஞ்சு வாழறாங்க அப்படின்னு சொன்னான் அப்ப பஞ்சாயத்து தலைவர் பரத்தோட புத்திசாலித்தனத்தை பாராட்டி அந்த மூணு பேருக்கும் கடுமையான தண்டனை விதிச்சாரு அதுக்கப்புறமா பரத்தோட புத்திசாலித்தனத்தை மெச்சிக்கிட்டு ராஜஸ்தானத்துல நியாய அதிகாரி பதவிக்கு சிபாரசு செஞ்சாரு அந்த நாலு பேர்கிட்ட இருந்து தன்னை காப்பாத்தின பரத்த பாட்டி தத்து எடுத்துக்கிட்டு வாழ்நாள் முழுக்க தன்னோட சொந்த மகன் மாதிரியே பாத்துக்கிட்டாங்க